വരുന്ന പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കാനുള്ള നീക്കം സി പി എം തുടങ്ങിയതായി സൂചന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വാർഡുകളുടെ അതിർത്തി മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഡിലിമിറ്റേഷൻ കമ്മീഷനിൽ പാർട്ടിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരാണെന്ന് ആക്ഷേപം ഉയരുന്നു അടുത്ത മാസം ഇതിന്റെ നടപടികൾ ആരംഭിക്കും കമ്മീഷനിൽ സർക്കാരിന് ഏറെ അടുപ്പമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് യു ഡി എഫ് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് വാർഡുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ സി പി എമ്മിനും ഇടതുമുന്നണിക്കും അനുകൂലമാക്കാനാണ് വാർഡുകളുടെ അതിർത്തിയിൽ വരുന്ന റോഡ് കനാൽ കായൽ കലുങ്ക് തുടങ്ങിയവയാണ് തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമുള്ള പ്രദേശത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതും അല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയുമാണ് പുനർനിർണയിക്കുക പുനർനിർണയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജില്ലാ കളക്ടർമാരെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ പരാതി നൽകിയാൽ പലപ്പോഴും അനുകൂല നടപടികൾ ഉണ്ടാകാറില്ലെന്ന് യു ഡി എഫ് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ചാണ് വാർഡുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ പല തിരുമറികളും നടത്താനാകും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ ഭരിച്ചപ്പോഴും വാർഡ് പുനർനിർണയത്തിൽ ഏറെ അപാകതകൾ ഉണ്ടെന്ന് എൽ ഡി എഫ് ആരോപിച്ചിരുന്നു ഓരോ വാർഡിൻ്റെയും അതിർത്തി തങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് യു ഡി എഫ് നിർണയിച്ചതിനാൽ ഗ്രാമസഭകൾ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് സി പി എം പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നു ഗ്രാമസഭകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കിലോമീറ്ററുകൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നായിരുന്നു പ്രധാന ആക്ഷേപം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് വിഭജനം അശാസ്ത്രീയമാണെന്നും കോൺഗ്രസിലെ ചിലർക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ നീക്കമാണെന്നും സി പി എം പ്രാദേശിക ഘടകം ആരോപിച്ചിരുന്നു സെൻസസ് അനുസരിച്ച് ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വോട്ടർമാരാണ് പഞ്ചായത്തിൽ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്രയും വോട്ടർമാരെ പത്തൊൻപത് വാർഡുകളിലായി വിഭജിച്ചാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് വോട്ടർമാർ ഒരു വാർഡിൽ ഉണ്ടാകും ആയിരം വോട്ടർക്ക് ഒരു വാർഡ് എന്ന രീതിയിലും വാർഡുകൾ പുനഃക്രമീകരിക്കാമെന്നിരിക്കെ അതിനെ അട്ടിമറിച്ച് വാർഡുകളുടെ അതിർത്തി നിർണയം നടത്തിയെന്നായിരുന്നു ആക്ഷേപം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപം വരുന്ന വാർഡ് പുനർനിർണയത്തിലും ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത വാർഡുകൾ പുനർനിർണയിച്ച ശേഷമേ വനിതാ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ സംവരണ വാർഡുകൾ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ പുതുതായി ഇരുപത്തിയെട്ട് നഗരസഭകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനായി ആറ് പഞ്ചായത്തുകളിലും രണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും മാറ്റം വരുത്തി ഇവിടങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ചാണ് വാർഡുകൾ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യ കൂടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും വാർഡുകളുടെ അതിർത്തി മാറ്റിവരയ്ക്കുക വരുന്ന ഒക്ടോബറിലാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിനു മുൻപ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സർക്കാർ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത